டிசைன்னா என்னங்க அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா சமூகத்துல என்ன பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கோ அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் வகையில நம்ம கண்டுபிடிக்கிற அந்த தீர்வுக்கு பேர் தான் ஒரு டிசைன் சரி இந்த டிசைன் சமுதாயத்துல எப்படி செயல்படணும் அப்படின்னா சமுதாயத்துல ஒவ்வொரு தனி மனிதரின் வளத்தை மேம்படுத்துற மாதிரியும் அவங்களோட வேலைகளை ஈஸியா செய்யற மாதிரியும் மேற்கொண்டு அவங்களால வாங்க முடிகிற வகையில ஒரு டிசைன் அமையணும் நம்ம ரெசிப்ரிகேட்டிங் மெக்கானிசம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா இது எப்படி வந்தது அப்படின்னா ஒரு ரோட்ரி மோஷன லீனியர் மோஷனா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு இந்த ரெசிப்ரிகேட்டிங் மெக்கானிசம் உண்டானது இப்ப ரெசிப்ரிகேட்டிங் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு மட்டும் கண்டுபிடிக்காம இருந்திருந்தா இன்னைக்கு நம்ம எந்த வண்டியிலயும் நம்ம போகவே முடியாது ஏன்னா இன்ஜின்ல இருக்கிற இந்த ரெசிப்ரிகேட்டிங் மெக்கானிசம் தான் அன்னையில இருந்து இன்று வரைக்கும் செயல்பட்டு இருக்கு இதுவே கட்டுமான தொழில்னு போனா காம்போசைட் பீம்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டடான டெவலப்மெண்ட் இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் செலவை கம்மி பண்ணி இன்னைக்கு மிக சிறந்த டிசைனா உள்ளது இப்ப பாலம் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்களேன் மக்களுக்கு பயன்படும் வகையில உள்ள ஒரு சிறப்பான டிசைன் இந்த மாதிரி ஒரு சமூகம் மேன்மேலும் மேன்மை அடைய நம்மளால முடிஞ்ச தேவைகளை பூர்த்தி செய்யற வகையில இந்த டிசைன் போகணும் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம டெய்லும் பயன்படுத்திட்டு இருக்க ப்ராடக்ட்ல நமக்கு உண்மையிலுமே நமக்கு தேவைப்படுற ப்ராடக்ட் எது அப்படின்னு நீங்களும் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க நமக்கு தேவையில்லாத நம் மீது திணிக்கப்பட்ட ப்ராடக்ட் எவ்வளவோ இங்க இருக்குன்னு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியும் இந்த காரணங்களால நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஒரு டிசைன் மற்றவங்க மேல நம்மளோட இந்த தயாரிப்பை போய் திணிக்கிற வகையில முதல்ல இருக்க கூடாது ஏன்னா இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறவங்க இல்ல சமூகத்தின் மேல மிக அக்கறை கொண்ட ஒரு மனிதரா செயல்படணும் ஓகே இப்ப டிசைனா என்ன அப்படின்னு பாத்துட்டோம் இந்த டிசைன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் இப்ப நீங்க ஒரு பாலம் கட்டுறீங்க அப்படின்னா ஏரோடைனமிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வேணும் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் ஃபைனட் எலமெண்ட் வேணும் ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டட் வேணும் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் வேணும் இந்த மாதிரியான ஏகப்பட்ட விஷயங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டி வரும் இப்ப இந்த எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ஒரே ஒரு ஆள் இந்த எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் மிக சிறப்பான ஒரு தேர்ச்சியை பெற்றிருப்பாரான்னு கேட்டா இதுக்கு நிச்சயமா நம்மளால பதில் சொல்ல முடியாது இந்த காரணங்களாலதான் சொல்றேன் இது ஒரு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட செயலா அமையணும் சோ ஒரு ஃபீல்டுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கணும் அப்படிங்கும் போது அந்த டிசைனுக்கு தேவையான ஆட்களை நம்ம சேர்க்கிற வழிகளை பார்க்கணும் அவங்களுக்கு உண்மையாலுமே அந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கா அப்படிங்கறத ஒரு டீம் லீடரா இருந்து செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகே இப்ப டிசைனராக தேவையான கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களோட ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஸ்ட்ராங் ஆகிறது மட்டும்தான் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இது ஒரு இன்டகிரேட்டட் ப்ராசஸ் ஸோ நீங்க ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி அது மூலமா வந்து நம்ம வந்து ஒரு டிசைனை உண்டாக்க முடியும் அப்ப ஒரு பாலம் கட்டுறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம வந்து ஒரு பாலத்தை கட்டிட்டு இருக்க முடியாது அது இத்தனை வருடங்கள் நீடிச்சு நிலைக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை நம்ம கருத்தில் கொள்ளணும் ஏன்னா இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறதே நம்ம செலவு குறைச்சு ஒரு விஷயத்த செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல உள்ளோம் கேடு மாடலிங் அப்படிங்கிறது இந்த டிசைன்ல உள்ள ஒரு ப்ராசஸ் கேடு மாடலை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நம்ம என்ன டிசைன் பண்ண போறோமோ அதை நம்ம வந்து இதுல ஒரு செயல்முறையா வச்சுக்கலாம் அப்புறம் நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டாலும் இதெல்லாம் பேசிக் கான்செப்ட்னு சொல்றாங்களே எப்பதான் நம்ம டெவலப் ஆகுறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எப்பயும் போல ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்லே சொல்றேன் இப்ப டென்சல் ஸ்ட்ரென்த்ல இந்த கர்வ் போகுது இல்லையா இதுல எலாஸ்டிக் லிமிட்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு பிளாஸ்டிக் ரீஜியன் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு கடைசியா ஃப்ராக்சர் இருக்கு இங்க நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்ல நமக்கு சொல்லித்தர ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம்னு கூட சொல்லலாம் ஹூக்ஸ்லால என்ன இருக்குதோ அதை தான் நமக்கு வந்து சொல்லித்தராங்க இந்த கான்செப்ட் வழியா வந்தது தான் இந்த ஷியர் மாடியூலர்ஸ் யங்ஸ் மாடியூலர்ஸ் எல்லாமே இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கீழே தான் நம்ம இருக்கும் ஸோ நம்ம இன்னும் கத்துக்க வேண்டியது பிளாஸ்டிக் ரீஜியன் இருக்கு ஃப்ராக்சர் மெக்கானிக்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இந்த சாலிட் மெக்கானிக்ஸ்ல ஃபுல்ஃபில் ஆயிட்டோம்னே சொல்ல முடியும் இதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம டிசைனுக்கு சாலிட் மெக்கானிக்ஸ்ல தகுதியானவங்க அப்படிங்கிற ஒரு நிலைய நம்ம சென்றடைய முடியும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லயும் அந்தந்த சப்ஜெக்ட்னு ஒரு ஒரு கடைசி பாயிண்ட் இருக்கு அந்த பாயிண்ட என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே கடைசியா ஒரு டிசைன் அப்படிங்கிறது சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்ல முன்னேற்றங்களை சமுதாயத்துல இருக்கிற தனி மனிதரின் வளத்தை மேம்படுத்துற விதமா இது அமையணும் கண்டுபிடிச்சிட்டமே அப்படிங்கிறதுக்காக மக்கள் மேல எந்த ஒரு தயாரிப்பையும் திணிக்காதீங